Allora, buonasera a tutti, eh, approfitto per ringraziare eh, questo progetto che è Science Pills per avermi dato la possibilità di partecipare e come è già stato introdotto eh, questa sera parlerò, eh, parlerò di quelle che sono le grotte semisommerse del Mediterraneo tra eh, censimento, evoluzione morfologica e protezione. Parto facendo una breve introduzione eh, di cosa sono le grotte marine. Come ha già detto precedentemente il professor Stefano Furlani, le grotte marine sono appunto degli anfratti, degli, ehm, proprio delle, delle volte nella quale eh, che si possono formare eh, attraverso diverse tipologie di processi, da quelli marini a quelli anche continentali, e che vengono parzialmente o totalmente occupate dall'acqua e che possono essere più o meno accessibili da parte dell'uomo. E le grotte marine ulteriormente possono essere suddivise in tre tipologie principali, che sono quelle che sono le grotte marine in senso stretto, cioè quelle prettamente di origine marina, quindi formate da processi marini, le eh, grotte invece marine eh, eh, fluded, quindi quelle che sono state eh, sommerse, ma che sono originate da diversi processi, quindi processi di tipo continentale, e invece le grotte biogeniche, invece magari originate eh, ad esempio da delle barriere coralline sommerse e successivamente ha ehm, affiorato. E, le grotte marine del Mediterraneo ehm, diciamo che sono uno dei, eh, dei punti chiave per quanto riguarda non solo il turismo, ma eh, quindi sono proprio una bellezza naturale, ma sono importanti anche dal punto di vista scientifico, in quanto sono degli importanti marker per quelle che è la lo studio e l'analisi delle variazioni del livello del mare eh, nel presente e nel passato, eh, insieme ad altri eh, target importanti che noi studiamo, come per esempio i solchi di battente. Inoltre ehm, sono costituite da particolarità quali gli spellotemi o la presenza di, eh, di fossili o, o resti che ci permettono anche di effettuare delle datazioni della grotta stessa. E, Ciò che praticamente manca di queste grotte, che sono veramente tante eh, all'interno del bacino del Mediterraneo, è quello che ha un censimento, un catasto che le comprenda tutte, che permetta ovviamente non solo dal punto di vista scientifico ma anche turistico di essere poi eh, di essere reperibili e di poterne avere maggiore conoscenza. Fino adesso solo la Sardegna in alcuni suoi... Eh, in alcune sue località specifiche e contiene dei, dei catasti anche ben fatti, ma per il resto quello che alla fine è il nostro obiettivo ehm, per il progetto di cui a, bre a breve vi parlerò è proprio la creazione, anche l'implementazione di un database che abbiamo già iniziato a costruire eh, negli ultimi anni eh, di quelle che sono tutte le grotte del Mediterraneo. Eh, come ha già detto prima anche il professore, eh, le coste rocciose del Mediterraneo ricoprono ben 23.000 km e eh, come si vede in questa mappa le linee nere corrispondono proprio a quelle che sono le coste rocciose, mentre quelle in arancione le coste basse che a noi diciamo, interessano di meno. E, mh, le grotte le troviamo soprattutto sì, per il 50% all'interno di questo bacino, ma anche all'interno del, del Mar Nero. E I quadratini rossi indicano quelle che sono le zone eh, che noi abbiamo in particolare rilevato, che vediamo meglio in questa, in questa carta. E, quindi siamo partiti da studiare fin dagli antipodi del progetto eh, le zone diciamo, istriane, per poi approfondire anche altre zone del, del mare Adriatico, per poi passare anche al Tirreno e al Mar Mediterraneo, quindi da Alcedonia a a delle località di, della Sardegna, alla Sicilia, e Malta e poi anche un'isola della Grecia. E, introduco brevemente quello che è il um, progetto GeoSwim, eh, non so se ne avete già sentito parlare, ma è un metodo praticamente di rilevamento costiero, ehm, è un rilevamento a mare, quindi ehm, spingiamo praticamente lungo le coste questo piccolo questo piccolo barchino che, che vedete nelle foto, e parallelamente lungo la costa, questo barchino è attrezzato ehm, con diverse tipologie di strumentazione, quindi a partire dalle fotocamere che ci servono per acquisire immagini in time lapse eh, ogni 0,5 secondi, ogni secondo, ehm, che ci serviranno successivamente per effettuare ehm, dei rilievi appunto di tipo fotogrammetrico, poi abbiamo delle sonde 
CTD, quindi che ci permettono di misurare quando c'è pulità, temperatura, poi sono per il pH, eh, abbiamo un ecoscandaglio e, e tutte queste strumentazioni sono tutte georeferenziate, quindi sappiamo esattamente quali punti lungo la costa siamo andati a rilevare e studiare. Questo tipo di, um, di tipo di rilevamento non ci dà dei risultati solo dal punto di vista geomorfologico e geologico, ma anche da un punto di vista proprio multidisciplinare, quindi coinvolgendo altre tipologie di altre materie, quali per esempio la biologia, l'ecologia ehm, e anche gli aspetti magari appunto più turistici perché eh, ci hanno dato diversi tipi di, eh, di risultati negli anni. E questo che vedete è ehm, diciamo, l'inizio di quello che è il database che abbiamo iniziato a costruire negli anni, quindi a partire dall'Istria, poi ehm, la Sardegna, eh, abbiamo integrato poi le isole Egali, eccetera, questo database diciamo che è completo nella quale eh, abbiamo inserito non solo l'ID della grotta, quindi il punto GPS in cui l'abbiamo trovata con le sue specifiche coordinate, la località, eh, quindi dove e come si chiama quella grotta, la tipologia di grotta, quindi se è una grotta emersa, quindi sommersa eh, o sommersa, l'anno della scoperta, quindi o da bibliografia, quindi una grotta che era già stata censita, oppure eh, nuove nostre scoperte, le sue caratteristiche morfometriche, e, e litologiche, quindi la tipologia di roccia nella quale si è solcata e formata e poi qualche eventuale descrizione, quindi qualche particolarità uh, che la caratterizza. E successivamente questo database viene eh, diciamo, eh, elaborato all'interno di un GIS per poi andare a creare eh, quella che è proprio una mappa con i vari punti che definiscono proprio dove si trovano le grotte e quali che sono le loro caratteristiche. Partiamo ora con una breve carrellata di quelle che sono le, le zone diciamo, che sono state più rilevanti dei nostri studi. In uh, generale, eh, al giorno d'oggi abbiamo nei nostri circa 500 o poco più chilometri che abbiamo rilevato di costa, eh, abbiamo censito circa 160 grotte marine, di cui quasi 160, eh, 158 sono praticamente eh, eh, semisommerse, che sono quelle per noi più importanti. Eh, proprio perché si trovano sul livello del mare e, e ci permettono appunto di effettuare studi di questo tipo. Partiamo fin dal 2012, nella quale proprio il professor Forlani eh, ha deciso di iniziare questo suo, questo suo progetto, questo progetto Geoswim, eh, studiando eh, ben 260 km di costa, ehm, partendo praticamente da, eh, dalla Croazia e finendo poi approdando al, al golfo, nel golfo di Trieste. E in, questo, in tutto questo percorso, nonostante siano stati così tanti chilometri in rocce eh, carbonatiche del Cretacico Terziario, rocce difficilmente solcabili, poco fratturate, molto molto dure, e ha trovato se ne sono state rilevate solamente sei grotte e, e poi una grotta eh, verso, verso Miramare di tipo invece antropico. Diversamente eh, è stato invece nel 2013 presso le, le isole di, di Malta, quindi Gosi e Covino, nella quale sono state rilevate ben 50 grotte eh, di diversa tipologia, quindi eh, sia eh, grotte di crollo, eh, quindi nella quale proprio, eh, come si può vedere nell'immagine a destra, c'è proprio il, il crollo dei, de, del blocco all'interno della, della grotta, oppure di tipo roofless cave, quindi nel momento in cui c'è proprio il crollo della, del tetto della volta della grotta e, e quindi resta completamente scoperta oppure ampliata da fratture. Come si vede adesso in queste immagini, eh, quella a sinistra è ampliata da fratture, invece l'altra è di tipo um, roofless case. Nel 2014 invece sono stati studiati ben 70 km di coste in pochi giorni, quindi è stata veramente una, una, un bel rilevamento molto interessante, nella quale sono state studiate queste tre isole delle Egadi, quindi Marettimo, Levanto e Favignana, e ognuna delle tre ha dato eh, risultati, eh, risultati diversi, in particolare Favignana, proprio per le sue caratteristiche eh, costiere, quindi dal, tipo, dal punto di vista eh, morfologico, eh, per il fatto che presenta molte plunging cliff, quindi queste falesi a picco sul mare, oppure comunque delle, delle falesi molto, ehm, molto pendenti e, e soprattutto per la litologia della roccia, quindi eh, particolarmente ehm, degradabile ed erodibile da parte sia dei processi marini che continentali, ha permesso la formazione eh, di molte grotte, quindi sono state censite ben 16 grotte, tra cui una di queste è stata proprio scoperta 
durante il, durante il nostro rilevamento. In particolare questa grotta, eh, che è stata proprio rinominata come Geoswim Cave, è costituita da tre canali paralleli uno sull'altro che eh, sono lunghi circa 70 km l'uno e che finiscono con una, una piccola spiaggetta ehm, che è stata eh, riconosciuta essere come un habitat preferenziale per la foca monaca, quindi eh, nel periodo della riproduzione e, e proprio do, successivamente ai nostri rilevamenti l'ISPRA ha deciso di installarvi all'interno delle fototrappole per poter studiare appunto gli spostamenti di questo, di questo animale. E diversamente per quanto riguarda Marettimo e Levanzo, Marettimo ha permesso di osservare 17 grotti, mentre Levanzo ben poche anche per la, diciamo, il suo perimetro più ridotto e soprattutto perché è costituito da, eh, da calcari molto più duri e meno fratturati rispetto invece a quello che è eh, Marettimo. E nel 2015 invece siamo andati ad Ustica. Ustica rispetto ai casi precedenti ehm, diciamo che eh, ci ha regalato un, ehm, un paesaggio ben diverso in quanto è costituita eh, prevalentemente da rocce di tipo vulcanico, ehm, quindi eh, queste grotte si trovano in un contesto particolarmente diverso. E molte delle grotte che sono state studiate erano già state viste, e a parte la, una scoperta che è stata fatta successivamente nel 2017, che è la grotta del Faraglione, cioè una grotta che, come si vede nell'immagine eh, schematizzata di, di sinistra, è la, il Columbia Stake, che è praticamente questo Faraglione è distaccato, ormai questo ammasso di rocce è distaccato dalla, dalla linea di costa nella quale si è formata all'interno questa, ehm, questa cavità eh, in queste brecce vulcaniche e, e in, in questi basalti colonnari. E, oltretutto questa, nel 2019 è stata fatta una pubblicazione, eh, perché stanno studiando questa, proprio questo faraglione, è stato individuato, sono stati individuati dei, eh, dei resti archeologici ehm, che sono stati datati essere dell'età del, dell del bronzo, quindi stiamo parlando di circa 3200-3400 anni eh, before present. E successivamente nel 2015 ehm, abbiamo studiato eh, diverse località della Sardegna, quindi da Tavolara a alcune isole eh, del, dell'arcipelago della Maddalena e eh, in particolare anche questa piccola fascia della, di Capocaccia, quindi circa 4 km, che però ci ha dato grandi risultati. Anche in questo caso il contesto è particolarmente interessante per la formazione delle grotte, in quanto è, è accessibile ehm, eh, sia dal punto di vista eh, diciamo, tettonico, sia dal punto di vista ehm, dell'idrodinamismo, è particolarmente favorevole eh, per la formazione ehm, di, questi, eh, di queste grotte marine. Infatti ne sono state rilevate ben 22, sia su, eh, su, car sia su carbonati, cioè, entrambi su carbonati, ma sia su dolomie che su ehm, calcare. E nel 2017 è stato fatto invece un rilevamento leggermente diverso eh, presso Paros, questa isola eh, che fa parte dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, nel mare Egeo. E in questo caso non abbiamo solo effettuato un rilevamento a mare eh, di queste grotte, ma anche un rilevamento da terra utilizzando il drone. Successivamente ehm, l'elaborazione dei dati eh, sia da terra che da mare ci ha permesso di ottenere eh, quello che è praticamente un modello tridimensionale. Qui vi ho riportato diciamo, un'immagine uh, un tratta da questo, da questo 3D nella quale si può osservare eh, ad est eh, una, una di questi roofless cave, quindi, che noi chiamiamo sinkhole, nella quale si vede proprio eh, tutta la, diciamo, la parte crollata eh, la parte crollata della, della grotta e manca anche la parte invece eh, dell'arco eh, dell di chiusura. Invece quella più ad ovest si può osservare che il singolo è ancora eh, diciamo ben mantenuto, si può osservare proprio nella parte interna che ci sono tutti i massi crollati e proprio già dalle immagini che comunque è ben dettagliata si può osservare quanto questa roccia sia eh, particolarmente indebolita da tutte le fratture e anche soprattutto dalla letologia perché queste sono rocce anche particolarmente eh, metamorfizzate, quindi eh, ricche di debolezza strutturale e che hanno permesso poi la formazione di queste forme. 
E, nel 2018 siamo invece andati eh, ad Ansedonia, quindi eh, Ansedonia si trova eh, diciamo, a, a, ad est rispetto all'Argentario, vicino a Orbetello. E questo piccolo tratto costiero, abbiamo studiato circa 10 km, è veramente ricco di grossi, ne abbiamo censite ben 20, e sono state tutte ben mappate e misurate, specialmente nel settore eh, orientale dell'area. Anche qui abbiamo trovato eh, grossi di tipo diverso, sia da quelle eh, allargate da fratture, eh, sia ehm, di crollo. E quindi anche in questo caso i, i contesti sono stati veramente differenti e, e avremo anche molti studi successivamente da pubblicare in merito. Nel 2019, invece, anche in merito alla mia tesi di laurea magistrale, abbiamo fatto dei rilievi a premantura. In questo caso abbiamo cercato non solo di studiare le cose, ma anche di andare ad elaborare quello che era un nuovo metodo, uh, un nuovo metodo di studio, quindi cercare di combinare, eh, come avevamo cercato già di fare a, a, a Paros, di combinare quella che era il rilevamento a mare con il rilevamento a terra per ottenere eh, dei modelli tridimensionali. Abbiamo tentato poi di ricostruire un modello tridimensionale della grotta di Kameniak eh, presso appunto questa, questa riserva di premantura, eh, ci ha dato però alcune problematiche soprattutto dovute al fatto che ci sono appunto delle, dei lati, della, delle parti crollate all'interno delle grotte che fanno entrare la luce e non permettono eh, diciamo alle immagini di essere perfette e nitide e soprattutto sotto il livello del mare a causa del particellato, a causa mh, della riflessione della luce, dell'effetto lente dell'acqua, quindi ci sono diverse eh, peculiarità. Questo alla fine è stato uno dei risultati che abbiamo ottenuto e che abbiamo anche pubblicato nel 2020 su Remote Sensing, quindi questa è una nuvola densa di punti nella quale si può osservare la parte emersa e la parte sommersa della costa, che comprende poi anche una parte della grotta che però è leggermente nascosta dal mazzo, e, mh, utilizzando sia il rilevamento solo orizzontale, quindi attraverso il nostro barchino, sia attraverso il drone. In questo caso abbiamo annullato sia quelli che sono gli errori sulla verticale che sull'orizzontale. Abbiamo ottenuto un modello che ha anche una buonissima risoluzione e un buon dettaglio. E nel 2020 eh, siamo riusciti, tra un periodo del Covid e l'altro, a fare anche un ulteriore rilevamento eh, presso le isole Pelagie, quindi abbiamo censito sia eh, le zone eh, di Lampedusa che di Lampione eh, che di eh, Linosa. Sono state tre isole molto diverse e molto interessanti, ognuna per motivi diversi. I dati nello specifico di questa zona ancora eh, non posso fornirli in quanto dobbiamo ancora elaborare i dati, sono ancora diciamo, work in progress, ma anche in questo caso le grotte sono state veramente di tanti tipi diversi, la maggior parte comunque sono grotte di crollo in quanto eh, l'isola soprattutto di Lampedusa è particolarmente stratificata e eh, la maggior parte delle grotte si sono formate proprio per crollo di una parte degli strati eh, nella quale poi magari ci sono queste fratture, quindi questi punti di debolezza strutturale e sul fondo delle grotte è sempre pieno di questi blocchi di crollo più o meno rimaneggiati da parte di un'isola. Per concludere posso dire appunto che eh, questo database che eh, è già, diciamo, in, abbiamo già cominciato ad implementare e che eh, non si sa quando mai terminerà, nel senso che eh, alla fine i chilometri di costa eh, da studiare da, eh, e da rilevare, il numero di grotte da poter sentire sono veramente tantissime, il lavoro è davvero, è davvero tanto, mi durerà tantissimi anni, continuerà a coinvolgere tantissime persone, eh, ma è risultato fino adesso essere particolarmente importante sia per lo sfruttamento di quelli che sono i dati già presenti, sia anche per i dati che noi possiamo offrire nuovamente a questo catasso, nel senso che c'è sempre la possibilità nel nostro tipo di rilevamento, che è comunque un po' più lento, più continuo, più dettagliato, di poter osservare luoghi che magari in altri casi sono poco accessibili. E quindi anche mh, il... Quello che, è stato, quello che è il contributo del progetto GeoSwim, eh, sia da un punto di vista geomorfologico, geologico, più scientifico, ma anche ecologico, come abbiamo visto per la poca monta, o anche turistico e, e anche biologico, perché molte volte, come anche è capitato a Lampedusa, siamo riusciti ad osservare, per esempio, la morenza di molti organismi biologici lungo la costa. E quindi speriamo eh, di riuscire, ovviamente, nel nostro intento, man mano che si prosegue negli anni. E queste sono alcune, alcuni punti bibliografici se avete interesse di approfondire 
E approfitto per ringraziare non solo il professor Stefano Furlani, ma anche altri studiosi e ricercatori che ci hanno sempre dato un importante aiuto, non solo in questa presentazione, ma in tutti gli anni di rilevamento, quindi dal eh, dottor Fabrizio Antonioli ed Eleonora De Sabat, Sara Di Olchi e molti molti altri. E ringrazio l'Università di Trieste di cui faccio parte e del progetto Geosuima. Eh, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, Grazie a Valeria.